Hello everyone. Welcome back to another episode of Medlan. As I am the topic so drugs acting on us. I am the CVS pharmacology one continue. अभी यो टॉपिक शुरू करने वाला अगर आईडी तो पहले मले रास में रेनिंग एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्यों रहियो एंजियोटेंसिन को फंक्शन क्यों रेनिंग को फंक्शन क्यों एल्डोस्टेरोन को फंक्शन क्यों बने तो पहले वाला वीडियो बने सब ये कुछ फर्स्ट ऑफ़ इतने वीडियो यार नो बात से ना बंदे तब इतने वीडियो यार नो पर जा त्यो यो यो टॉपिक ते तिसके कंटिन्यू बागो ना ले त्यो वीडियो यार नो बात से ना बंदे तब ये बुझ नो देना ते से ले पहले त्यो वीडियो यार नो ला अन बाला ड्रॉक्स माउने वाला राइडी त्यो वीडियो यार नो बात से के बंदे so let's begin. So first of all, amro rasma act korni or drug ma. First group of drugs amro S inhibitors. Now S inhibitors ma kun kun drug porsa banda. Isko example or ho captopril, ramipril, inalapril, lisinopril. So these are the examples of S inhibitors. Our mechanism of action kya hota isko? Our naam lene banse la S la inhibit korni. S pani ko kya hota? Mujhe pahi lagu video ma banse sake. एंजियोटेन्सिन कन्वर्टिंग इन्जाइम यो चाहिँ एउटा इन्जाइम हो जुन चाहिँ लंग्स को पलमरी क्यापिलरमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अनि यो इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो एंजियोटेन्सिन 1 लाई एंजियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ सो यो जब एस लाई नै इनहिबिट गर्छ यो इन्जाइम लाई नै इनहिबिट गर्दि सकेपछि त हाम्रो एंजियोटेन्सिन 2 को सिन्थेसिस हुनी भएन सो यसको मेकानिजम अफ एक्सन के हो त इनहिबिट्स एस दस रिड्युसिंग द सिन्थेसिस अफ एंजियोटेन्सिन 2 एउटा यो भयो अब एंजियोटेन्सिन 2 को सिन्थेसिस कम भएपछि एंजियोटेन्सिनले जुन एल्डोस्टेरोन एडिनल कर्टेक्स भएर एल्डोस्टेरोन को सिन्थेसिस बढाइरहेको हुन्छ त्यो पनि हुने भएन दस एल्डोस्टेरोन को सिन्थेसिस पनि डिक्रीज हुन्छ र एल्डोस्टेरोनले कज गर्ने फंक्शनहरु जुन चाहिँ हो जुन त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल सेल्समा एड गरेर साल्ट र वाटर रिअब्जर्प्सन कज गरिरहेको थियो त्यो हुने भएन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सक्रिसन बढ्ने भयो साल्ट र वाटर को अनि त्यस्तै साल्ट और वाटर रिअब्जर्ब नभएपछि त्यो भनेको हाम्रो ब्लड भोल्युम मेन्टेन नहुनु सो इट डिक्रीजेस द प्लाज्मा भोल्युम अनि फाइनली ब्लड भोल्युम मेन्टेन नभएपछि कार्डियक लोड पनि कम हुने भयो सो यो तीनटा एक्सन हुने भयो के के हुने भयो त भन्दा फर्स्ट अफ अल द एंजियोटेन्सिन 2 को सिन्थेसिस डिक्रीज हुने भयो त्यसले गर्दा एल्डोस्टेरोनको सिन्थेसिस डिक्रीज हुन्छ र एल्डोस्टेरोनले कज गर्ने फंक्शनहरु त्यो नभएपछि चाहिँ हाम्रो साल्ट और वाटरको एक्सक्रिसन बढ्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा भोल्युम घट्छ एन्ड दस कार्डियक लोड पनि घटिरहेको हुन्छ so this is the mechanism of action of S inhibitors र यसको ADR के के कज गर्छ त्यसले ADR भन्दा चाहिँ एउटा इजी निमोनिक छ त्यो हो क्याप्टोप्रिल जुन चाहिँ यही ग्रुप अफ ड्रग्सहरु यही ग्रुप अफ ड्रग्समा पर्ने एउटा मेजर ड्रग क्याप्टोप्रिल हो नि यही क्याप्टोप्रिल बाट चाहिँ यसको ADR आउँछ अ C बाट चाहिँ कफ कफ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ADR हो हाम्रो S inhibitors छ किन भन्दा कफ किन कज गर्छ भन्दा एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भन्दा जुन हाम्रो S इन्जाइम छ नि भन्नाले एंजियोटेन्सिन कन्भर्टिङ हुन्छ यसले एंजियोटेन्सिन 1 लाई 2 मा मात्र कन्भर्ट गर्ने काम नगरीकन अर्को एक्स्ट्रा काम के गर्छ भन्दा हाम्रो एउटा ब्रेडिकाइनिन भन्ने मेटाबोलाइट हुन्छ हो यसलाई डिग्रेड गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ के यसले जुन एक्टिभ फर्म ब्रेडिकाइनिन हुन्छ यसलाई डिग्रेड गर्दैर चाहिँ हाम्रो इनएक्टिभ फर्म मा लइरहेको हुन्छ नर्मल्ली तर जब हाम्रो एस इनहिबिटर्सले यसलाई नै इनहिबिट गर्दिन्छ त्यसले गर्दा अब ब्रेडिकाइनिन त डिग्रेड हुने भएन सो ब्रेडिकाइनिन चाहिँ एक्टिव फर्म रही रहने हो यो ब्रेडिकाइनिन ने कफ कज कर सो ड्यू टू दिस रिजन एस इनिबिटर्स कज इज कफ ड्यू टू द इनिबिशन अफ ब्रेडिकाइनिन मेटाबोलिजम सो सी फर कफ जैसे ए बा एंजियोडियम में कज कर पी फर प्रोटीन यूरिया पी फर टेस्ट चेन डिस्क्यूसिया भाई तो टेस्ट चेन भी कज कर रो फर हाइपोटेन्सन ओ हाइपो को ओ समझिन एंड हाइपोटेन्सन अब यदि हाइपो और हाइपो में कन्फ्यूज भाई नहीं समझिं भाग जो हम एंजियोटेन्सिन ने आई मीन रास ने ब्लड प्रेसर बढ़ाई रखे थे अब रास इनिबिटर हम यूज कर रहा जो एस इनिबिटर्स तो ब्लड प्रेसर घटने भाई ब्लड सो हाइपोटेन्सन कज कर सकता वो समझिं अंदर पी बा प्रेग्नेसी में दिने लगे दिश इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेसी अभी कैप्टोप्री को आर बट हम रैसेस कज कर अभी आई बट अब बढ़ा अल के बढ़ा भादा पोटासिम रेनिन बढ़ा कसरी अब एकचि फिर अभी लास्ट भिडियो हेन तब याद होगा जो एल्डोस्टोरिन ने हम प्रिंसिपल सेल में एड कर पोटासिम को एक्सक्रिशन यूरिन में बढ़ाई रखे अब यह इनिबिट होने वाक तो 
पोटासियम को लेवल बढ़ने हो सो पैला सुरू में सिल में बढ़ सिल में बढ़े हम लोग ब्लड में नहीं बढ़ने वो दस पोटासियम को लेवल बढ़ा तस्ती रेनिन को लेवल क्या बढ़ा भाई अब एंजियोटेन्सिन वन एंजियोटेन्सिन टू में कन्वर्ट नए पी तो हम बड़ी फिडबैक मिलाइज होता है अंदर हम बड़ी ने क्या सोचा भादा एंजियोटेन्सिन टू बने भन्न कर रेनिन छाइन होगा भाई सोच झन रेनिन को प्रडक्शन बढ़े आगे हो सो रेनिन भी इंक्रीज होने वो पोटासियम भी इंक्रीज होने वो अस्त अब एंजियोटेन्सिन टू रोस्टोर में डिक्रीज सिंथेसि भाई अलग यहीं एंजियोटेन्सिन टू भी कर दस एलोस्टोर भी कर सो दीज आर द एरिया अफ हम एस इनिबिटर्स सो मेन कुछ बुझ्न पे एटा मेन कुछ हो जो एंजियोटेन्सिन कन्वर्टिंग हम ब्राइडिकाइन लाइनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर तर एस इनिबिटर्स के ब्राइडिकाइन रही रहने वाले कफ कज कर दिस वन अफ द मेन पोइंट क्यों भादा ये एस इनिबिटर्स और एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स को बीच में कंपेयर कर यह कुछ इंपोर्टेंट है कि तेल भाई मैं फोकस कर अब हम कुछ कर एस इनिबिटर्स को यूज एस कुन कुन कंडीशन में यूज होता फर्स्ट एंड फरमोस्ट बने हाइपर टेन्सन क्या यूज भाई हाइपर टेन्सन में भाई हम लोग रास ने के करने मेन फंक्शन रास को भाई कि प्लाज्मा को भोल्यूम मेन्टेन कर ब्लड प्रेसर मेन्टेन कर भाला ब्लड प्रेसर इंक्रीज कर रखा अब यदि हाइपर टेन्सिव पेसेंट है हमें जसरी हो ब्लड प्रेसर घटा सो एस इनिबिटर्स यूज कर प्लाज्मा भोल्यूम घटा हम ब्लड प्रेसर घटा हेल्प कर रखा हो सो फर्स्ट ऑफ अल तो अभी अर्क कंजेस्टिव हार्ट सिलर में यूज होता क्यों यूज होता तो कंजेस्टिव हार्ट सिलर में भाग अब हमें ठाक है एंजियोटेन्सिन टू को फंक्शन के थे तो हमें लास्ट भिडियो में बने एंजियोटेन्सिन टू ने हम भेनो डाइलेसन क ए सरी भेनो कंस्ट्रिप्सन कज करने और आर्टेरियल कंस्ट्रिप्सन कज करने काम कर रखा हो अब तो फंक्शन इनिबिट कर आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन होना नदिने वाले क्या होता है डाइलेसन होने हो जब आर्टेरियल डाइलेट हो हम टोटल पेरिफेरल डिस्टेंस घट के अभी हम टीपीआर भाई आफ्टर लोड वाक आफ्टर लोड घटो तो तस्ते भेनो डाइलेसन होने को प्रिलोड घट् हो सो एज अ रिजल्ट आफ्टर लोड नहीं घटे प्रिलोड नहीं घटे वो हम हार्ट में पर्ने वर्क लोड घटे हम जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर भैर पेसेंट में अलग सजिल हो हार्ट ब्लड पंप करना को लगी सो एस इनिबिटर्स कज बथ आर्टेरियल एंड भेनो डाइलेसन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर पेसेंट्स विच रिड्यूसेस द आफ्टर लोड एज वेल एज प्री लोड अन हार्ट एंड इंप्रूव अल द हिमोडाइनेमिक पारामिटर्स सो इस हेल्प कर रखा हो एस इनिबिटर्स ने कंजेस्टिव हार्ट फेलर को पेसेंटर में हम थर्ड पोइंट है माइ कार्डियल इन्फेक्शन माइ कार्डियल इन्फेक्शन अथवा एमआई में हमें यूज कर सकता एस इनिबिटर्स बिकज सेवरल ट्राइल्स हेव स्टैब्लिश दैट ओरल एस इनिबिटर्स एडमिनिस्टर वेल एमआई इज इवल्विंग एमआई टक्क भैर बेला सुरू सुरू में कहीं भाई विदिन द ट्वेंटी फोर आवर अफ द अटैक है अभी छ हप्तासम कंटिन्ू गए हम अर्ली एज वेल एज लंग टर्म मोर्टालिटी रिड्यूस पाए रिड्यूस पाइए कि एस इनिबिटर्स को यूज ले सो थर्ड कंडीशन हम यूज कर सकें माइ कार्डियल इन्फेक्शन भी यूज कर सकें एस इनिबिटर्स एंड फोर्थ बने डाइबिटिक नेफ्रोपैथी अब यह डाइबिटिक नेफ्रोपैथी एट डाइबिटिज को कम्प्लिकेसन हो कि यह डाइबिटिज पेसेंटर में इन स्टेज रिनल डिजिज जस्ते हो सो यो कंडीसन में नहीं हमें प्रोलंग एस इनिबिटर थेरापी दिए इन स्टेज रिनल डिजिज प्रिवेन्ट कर अथवा डिले कर दुईटे टाइप वन और टाइप टू डाइबिटिज में दे हेव बीन सक्सेसफुल राइट सो डाइबिटिक नेफ्रोपैथी में भी एस इनिबिटर कैन बी यूज एंड फिफ्थ स्क्लोडोरमा क्राइसिस स्क्लोडोरमा क्राइसिस में के होता भादा इसको मेन भनम मेन सीमटम एकदम ब्लड प्रेसर में राइज होने रेनल फंक्शन रेनल फंक्शन डेटोरिएट होने के ये के भैर हो भादा एंजियोटेन्सिन टू एंजियोटेन्सिन टू मेजर फैक्टर हो ब्लड प्रेसर राइज कर रेनल फंक्शन डेटोरिएट कर सो एस इनिबिटर्स यूज गए एंजियोटेन्सिन टू डिक्रीज होने वो दस एस इनिबिटर्स एस इनिबिटर्स प्रोवाइड ड्रामेटिक इंप्रुवमेंट एंड आर लाइफ सेविंग इन दिज कंडीशन सो पांचवट यूजेस हम लोग के पढ़ तो फर्स्ट अफ अल हाइपर टेन्सन अर्क कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अर्क माइ कार्डियल इन्फेक्शन फोर्थ डाइबिटिक नेफ्रोपैथी एंड इन फिफ्थ वी हेव स्क्लोडोरमा स्क्लेरोडोरमा क्राइसिस दिज आर द कंडीशन इन विच वी कैन यूज द एस इनिबिटर्स और सेकेंड ग्रुप अफ ड्रग्स दैट एक्ट अन द रास आर एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स सर्ट फॉर्म में एआरबीज इसको एक्जापल हो लो सार्टन कैंडी सार्टन राल सार्टन टेलमी सार्टन ओलमी सार्टन एंड इर्बी सार्टन देख कमन के सार्टन सार्टन कमन छमन छ सार्टन को ये एआर समझे ए एंजियोटेन्सिन आर को रिसेप्टर समझिने के सो यह भैसे एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर को सार्टन होने समझिने अस्ते अब ये हेन भाई हम एस इनिबिटर्स में प्रिल प्रिल भाई सब है सो एस इनिबिटर्स में प्रिल छोड़ एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स में 
सार्टान भनेर यिनीहरुको पछिको पछाडी आइराको हुन्छ सो अब एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरको कुरा गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामी एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर कुन कुन टाइप हुन्छ कता कता हुन्छ भनेर कुरा गरौँ है त सो अहिले सम्म चाहिँ मेजर दुईटा रिसेप्टर हुन्छ के एन्जियोटेन्सिन 1 र एन्जियोटेन्सिन 2 रिसेप्टर भन्दा दुईटा हुन्छ हैन मेन अरु इन अरु अरु पनि हुन्छ तर यो मेन एन्जियोटेन्सिन 1 र एन्जियोटेन्सिन 2 चाहिँ अनि इनहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त टार्गेट सेल्स हरुको सर्फेसमा यो टार्गेट सेल हो भने इनहरुको सर्फेसमा चाहिँ प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ यो एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर्स हरु यो दुईटा मध्ये पनि हाम्रो जुन जुन हामीले एन्जियोटेन्सिन को 2 को फंक्शन को कुरा गरिन लास्ट क्लासमा जस्तै भ्याजो कन्स्ट्रक्सन होस् विन अनि त्यसपछि गरे एल्डोस्टेरोन सिन्थेसिस बढाउने होस् अनि एडिया सिन्थेसिस बढाउने यो सबै एन्जियोटेन्सिन 1 रिसेप्टर मा थ्रु एक्ट गरिरहेको हुन्छ के अनि एन्जियोटेन्सिन 2 रिसेप्टर चाहिँ एकदम कुनै कुनै ठाउँमा मात्र एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ र यसको मेन रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि एन्जियोटेन्सिन 1 ले जे जे गरिरहेको हुन्छ त्यसकै अपोजिट काम गरिरहेको हुन्छ के सो द फंक्शनल रोल अफ एन्जियोटेन्सिन 2 रिसेप्टर इज जेनेरली अपोजिट टु दैट अफ एन्जियोटेन्सिन 1 रिसेप्टर सो यो भयो एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर्स को अलगै टाइपहरु र कुनले कस्तो काम गर्छ भने के हुने भने एन्जियोटेन्सिन 1 र 2 हुन्छ मेजर हाम्रो मेन रिसेप्टर भनेको चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 1 हो जुन बाट चाहिँ मेन फंक्शन क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ र एन्जियोटेन्सिन 2 ले चाहिँ यही अपोजिट टु द एन्जियोटेन्सिन 1 रिसेप्टर क्यारी आउट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो फंक्शनहरु अब जस्तो अपोजिट भनेले एन्जियोटेन्सिन 1 ले भ्याजो कन्स्ट्रक्सन कज गर्छ भने एन्जियोटेन्सिन 2 ले चाहिँ के गर्ने त डाइलेसन कज गर्ने हो सो यस्तै यस्तै फंक्शनहरु कज गरिरहेको हुन्छ अब एउटा स्पेसिफिक ड्रग्स जुन चाहिँ लोसार्टान हाम्रो एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरको ग्रुपमा पर्ने यसको बारेमा कुरा गरौँ अब यसको मेकानिजम अफ एक्सन कस्तो हुन्छ भन्दा अब मैले भनिहालेँ हैन एन्जियोटेन्सिन ल सपोज यो एन्जियोटेन्सिन 1 रिसेप्टर सेलको सर्फेसमा हुन्छ अ नर्मली चाहिँ एन्जियोटेन्सिन आर यो एन्जियोटेन्सिन आर यहाँ बाइन्ड भएर यसलाई एक्टिभेट गर्थ्यो भने लोसार्टानले चाहिँ के गर्दिन्छ भने लोसार्टान यही ठाउँमा आर बाइन्ड भइदिन्छ अ कि त एन्जियोटेन्सिन 1 ले बाइन्ड हुन दिन्न अनि यसले आफूले यसलाई एक्टिभेट पनि गर्दैन एन्जियोटेन्सिन 1 लाई नि एक्टिभेट गर्न दिँदैन कि यसले त्यसलाई भन्छ कम्पिटिटिभ एन्टागोनिस्ट कम्पिटिटिभ एन्टागोनिस्ट जस्तो काम गर्छ कि त इन्भर्स एगोनिस्ट भनेको चाहिँ घर बाइन्ड गर्छ अनि अपोजिट फंक्शन के जस्तै एन्जियोटेन्सिन 1 ले भ्याजो कन्स्ट्रक्सन कज गरेको थिएन अब यसले चाहिँ भ्याजो डाइलेसन गर्न लागिन्छ सो त्यसलाई भन्छ इन्भर्स एगोनिस्ट हो यो दुईटा मेकानिजमले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ सो सबै एज अ रिजल्ट एन्जियोटेन्सिन 2 को मेन फंक्शन जुन छ त्यो त सबै ब्लक हुने हो जस्तै कि भ्याजो कन्स्ट्रक्सन सिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन एल्डोस्टेरोन रिलिज र रेनल एक्सनहरुमा साल्टो वाटर रिएक्सन जो जुन एन्जियोटेन्सिन 2 को फंक्शन थियो त्यो सबै ब्लक गर्दिनु भयो हाम्रो लोसार्टानले तर के छ भन्दा यसले त सिधै रिसेप्टरलाई ब्लक गरिरहेको छ नि त सो एस इन्जाइम चाहिँ ब्लक हुन्न के यसले एन्जियोटेन्सिन 1 र एन्जियोटेन्सिन 2 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ सो एन्जियोटेन्सिन 2 त फर्म भइरहेको हुन्छ तर एन्जियोटेन्सिन 2 जुन एक्ट गर्ने ठाउँ छ नि हो यो रिसेप्टरहरु नै ब्लक गर्दिन्छ के एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लक गर्छ यसले चाहिँ सो यही हो मेन डिफरेन्स है एस इनहिबिटर्स र एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लक गर्छ नि एस इनहिबिटर्सले चाहिँ एसलाई इनहिबिट गरेर एन्जियोटेन्सिन 2 को सिन्थेसिस चाहिँ घटाइदिन्छ भने हाम्रो एआरबीज हरुले चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 2 को सिन्थेसिसलाई चाहिँ केही गर्दैन तर जुन ठाउँमा एड गर्ने जुन रिसेप्टरहरुमै गरेर ब्लक गर्दिन्छ त्यसलाई काम गर्न नमिली बनाइदिन्छ के है अब एस इनहिबिटर्स र एआरबीज मा कुन चाहिँ सुपेरियर भन्दा चाहिँ हाम्रो एआरबीज हरु सुपेरियर हुन्छ किन अब त्यसको बारेमा कुरा गर्छु व्हाई आर एआरबीज सुपेरियर टु एस इनहिबिटर्स फर्स्ट अफ अल त मैले एउटा कुरा भनेको थिए जुन चाहिँ एसले यसको अर्को काम के हो त एन्जियोटेन्सिन 1 ला एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गर्नुको साथसाथै भन्दा हाम्रो कफ जुन चाहिँ ब्रेडिकाइनिन को मेटाबोलाइटहरुलाई इनएक्टिभेट गर्न डिग्रेड गर्न काम थियो नि त्यो एसले गर्दा चाहिँ एस इनहिबिटर्सले गर्दा चाहिँ कफ हुन्थ्यो भने अब हाम्रो एआरबी ले चाहिँ डिग्रेडेशन अफ ब्रेडिकाइनिनमा कुनै पनि इन्टरफेयर गर्दैन त्यसैले कफ चाहिँ कज गर्दैन के है अब सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 1 रिसेप्टर एक्टिभेशन कम्प्लिटली नै ब्लक हुने भन्दा किन भन्दा यसले त सिधै आएर रिसेप्टरलाई नै ब्लक गर्दिन एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भने फेरि एसको थ्रुबाट मात्र एन्जियोटेन्सिन 2 सिन्थेसिस हुन्न के है एन्जियोटेन्सिन 1 एन्जियोटेन्सिन 2 बनिने अरु अरु पाथवे पनि हुन्छ एन्जियोटेन्सिन 2 बनिने अब यदि एस इनहिबिटर्सले चाहिँ यो नर्मल पाथवे लाई मात्र इनहिबिट गर्छ र अरु सपोज कुनै आउटर पाथवे बाट नि एन्जियोटेन्सिन 2 आइराको थियो भने त त्यसलाई त ब्लक गर्दैन तर एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्सले चाहिँ यो एक्सन गर्ने ठाउँमै ब्लक गर्दै पर्छ चाहे यो एस को पाथवे बाट आको होस् चाहे नन एस को पाथवे
अब एस इनिबिटर्स में तो एंजियोटेन्सिन टू सिंथेसाइज ही बहुत है ना बनी अब हम रो एआरबी चूज करते हैं एंजियोटेन्सिन टू तो सिंथेसाइज वही रखो से इस पाथवे बाटें सो इन आ रुचे एंजियोटेन्सिन टू में गौर एक्ट कर जाएगी यो भाई सके चाहे एंजियोटेन्सिन टू लेके काम करने तो अपोजिट टू दैट ऑफ एंजियोटेन्सिन वन सो यो पनी ये वाला फायदा भाई ये ता एंजियोटेन्सिन वन ब्लॉक उन्हों को साथ साथ है एंजियोटेन्सिन टू पनी एक्टिवेट भाई रहा सम अंतिम स्टेज और को फायदा कैसा बंदा देर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड द कार्बोहाइड्रेट रिलीज सो दिस आर द सुपीरियरिटी ऑफ एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ओवर द एस इनिबिटर्स अब इसको ने अलग अलग एडियर होता सा अके के बंदा थे यो पनी प्रेगनेंसी माजे दिन मिल देना के कि ना बंदा लेनी फिटोपैथिक इफेक्ट और कॉज कर रहा है बंदा तो इससे कोई लेकर आएं से एकदम फर्स्ट डोज इफेक्ट आइपोटेंशन और बंद देखिए वो केस सं अन्य अल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट से इसमें नहीं होने वाले हो यूजेस और क्या बंदा जाए यूजेस जो नहीं हाइपोटेंशन में यूज कंजेस्टिव हार्ट फेलर्स और मैंने इन अंदर जो क्लियर कॉर्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ और प्रोवाइड कर रहा है कौन सा अने एस वेल एस सर्वाइवल बेनिफिट बन प्रोवाइड कर रहा है अने और वो कंडीशन यूज़ करनी बनी है कौन सी तेरी थर्ड बनी है को माइकार्डिल इन्फेक्शन और डायबिटिक न्यूप्रोपेटी एस इनिबिटर्स हमने दे रहे हैं तो कंबाइन कर दीजिए कि ना बंदा दे रही है वाइड वो यूज कंबिनेशन बिकॉज़ कंबिनेशन इज यूज टू ऑप्टेन मोर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ़ द रेनिंग एंजियोटेंशन एल्बुशन सिस्टम एंड अच्छी एडिट कार्डियो प्रोटेक्शन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर और रेनो प्रोटेक्शन इन डायबिटिस सॉपरेशन आज ही बॉडी होना चाहिए। दूसरी तरह सॉपरेस करने वाली सी तो दूसरे तरीके ले रिसेप्टर नहीं ब्लॉक पैरा सा और सिंथेसिस नहीं ब्लॉक पैरा सा नज़र जाने रामदो तरीके ले सॉपरेस वाले ना सो कंबिनेशन यूज़ करते हैं वाले सा सर्टेन पॉइंट्स और पॉडम किन किन यूज़ करते हैं ना एंजियोटेंसिन टू को सिंथेसिस इस पास पे बाटा और मात्रा आएगी और वो अल्टरनेटिव पार्ट्स इस बाटा पे आई रहा होगा ना सो तीन आलाइन ब्लॉक करने को लाइज़ हमने एआरबी चूज़ करना सकते हो अन्य और को बनेगा जो इस इनिबिटर से जो ब्रेडिकाइनिंग डी एंजियोटेंसिन वन टू सेवेन रिलेटेड बैजोराइलेशन ओ जो पनी करना भी जो कि ना दा एआरबी जोर में दा एंजियोटेंसिन टू प्रोडक्ट्स बाहर आ गए हैं जो जून लाइज़ ही एसी निबिटर शूज़ करें बंदे एंजियोटेंसिन टू को सिंथेसिस डिक्रीज़ करना सकते हो सो दैट्स वाइ कंबिनेशन ऑफ एसी निबिटर सुइट एआरबीज कैन आल्सो बी यूज्ड इन अर्लेसे अब सिन डायरेक्ट रेनिंग इनिबिटर्स हो रहे हो अब इसमें जो आयोजन में एक आमतौर में मेंबर से अवेलेबल बच्चे ट्रीटमेंट में त्यों बने को एलिस्किरिन एलिस्किरिन बनी ड्रग्स है डायरेक्ट रेनिंग इनिबिटर्स को एक मात्र इस तो ड्रग हो रहे हो विच आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंडोनोलिस रेनिंग होने जाए डायरेक्ट रेनिंग इनबिटर बनी का नाम लेना था जो रेनिंग लाइन मिल गया ना सब जो रेनिंग इंजाइम हो तो रेनिंग को ये उटा साइड्स हैं जहाँ से एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजिन बाइंड बैठा सा इसके ना ना रेनिंग को काम से एंजियोटेंसिनोजिन ला एंजियोटेंसिन वन में कॉन्वर्ट करनी एंजियोटेंसिन वन में कॉन्वर्ट होने ना सो द थिंग इज इट बाइंड सिलेक्टिवली टू द कैटलाइटिक साइट ऑफ रेनिंग एंड कंप्लीटली ब्लॉक्स द एक्सेस ऑफ एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजिन टू दिस साइट एस अ रिजल्ट एंजियोटेंसिन वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड द इफेक्टर चेन ऑफ रास इज इंटरप्रेट बने को एंजियोटेंसिन इफेक्टर चेंज है इंटरप्ट होनी होगी सूर में रेनिंग लाइन ही इले इनिबिट कर दीजिए जाके एंजियोटेंसिन और जिन्ना एंजियोटेंसिन वन में कॉन्वर्ट करता हुआ था 
So this is the mechanism of action of direct grain inhibitors. This is many Alice killing group. So this go uses are oily oily some of potta lagu kiye chanda jari. Trial so far have shown that Alice killing reduces hypertensive left ventricular hypertrophy or benefit CSR patient. Many go left ventricular hypertrophy or hypertensive patient or CSR patient sir ma benefit the ha ko paiye ko sa. Ra testai ele se albumin urea reduce kari ko sa. र रेनो प्रोटेक्टिव फंक्शन पनि देखाइरहेको छ हाइपरटेन्सन र डायबिटिज मेलाइटिस हरुमा रेनो प्रोटेक्टिव फंक्शन पनि देखाएको पाइएको छ अनि अहिले एट प्रेजेन्ट चाहिँ एलिस्किरिन केको लागि रिकमेन्ड गरिन्छ भन्दा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपरटेन्सिव ड्रग एन्ड इन कम्बिनेसन विथ एस इनहिबिटर्स एन्ड एंटीटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स दिस आर रिकमेन्डेड अनि यसको एडीआर हरु पनि छ अहिले अहिले के छ भन्दा थिए चाहिँ एउटा भयो डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया भनेको चाहिँ इन्डाइजेसन हरु हुने अनि इन्डाइजेसन भएपछि पेट दुख्ने हल्का एब्डोमिनल पेन हैन अनि त्यसले लूज मोशन्स हरु हेडेक डिजनेस हरु एडीआर हरु the contraindication when you go you need pregnancy mother you know so my I'm you keep good you know pregnancy mother you rasp mag gun rocks or is in with our source and you didn't see the separate block or source what direct running in with us so we contract and get it it's up so this is it for drugs acting on ras I hope this video is useful for you ready how to tell the north side of one time bro telegram group in joint on the sock nonza also more gone about center bunny this school link description box my dear cousin thank you and have a wonderful day Keep on watching Megalon.